हेलो एवरीवन तीसरी वीडियो पे आ गए हैं जी टी एस आई पी वाई पी यूनिवर्सिटी का टॉपर पाओ पाओ के हिसाब से चल रहे सेमेस्टर पास करने के लिए बस सिंपल तो वहाँ पर कैनेटिक मॉडल्स ये एक सजेशन बिटवीन पोजिशन एंड ऑरटेशन ऑफ द एंड इफेक्ट स्पेशल पोजिशन ऑफ द जॉइंट इफेक्ट का प्रोसेस जिस हिसाब से हमारी जॉइंट लिंक होगी उसके हिसाब से हमारा एंड इफेक्ट का होगा नहीं नाइन्टी डिग्री प्लेस के आगे और यह थर्टी डिग्री पे तो हमारा एंड इफेक्टर गया होगा तो ये उसी पर रिलेट करता है और डिफरेंशियल काइंड प्रोटेक्स ऑफ मैनिकुलेटर रिफर्स टू डिफरेंशियल मोशन डेट इज वेलोसिटी एक्सप्रेशन और हाई ऑर्डर डायरेक्ट यानी एक्स का डेरेवेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी का डेरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सप्रेशन तो उसके हिसाब से रिलेट करना अब हमारा आता है ये लाइक ये तो है लिंक जॉइंट लिंक जॉइंट टूल पॉइंट सबसे पहले हम बेस मानते हैं कि जैसे वो अटैच हमारा मैनिकुलेटर उसे भी जीरो लेते हैं अब हमारे मान लीजिए लिंक तो अगर हमारी आई लिंक होगी तो जैसे हम ये बेस है हमारा बेस से हम एंड इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं बेस से एंड इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो जो स्टार्टिंग वाला जॉइंट होगा वो होगा हमारा जॉइंट आई और आगे वाली एक्सेस होगी आई पहले ये एक्स आई माइनस वन हमारे डी एच पेरीमीटर होते हैं डी एच पेरीमीटर चार टाइप के होते हैं दो तो हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं जब तक हम जब तक हम अपना रोबोट रिकम्फिगर नहीं करते हैं तब तक जब तक हमारा रोबोट रिकम्फिगर नहीं करते हैं तब तक ये चेंज नहीं होते तो जो हमारे चेंज नहीं होते हैं वो होते हैं हमारा लिंक ट्वेस्ट और लिंक एंथ लिंक लेंथ होती दोनों एक्सेस के बीच का शॉर्टेस्ट नॉर्मल डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलॉन्ग कॉमन नॉर्मली हमारी एक्सेस है पिंक और एक ग्रीन वाली दूसरी एक्सेस इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट नॉर्मल डिस्टेंस होगा वो हमारी लिंक लेंथ होती है वो होती है लिंक ट्वेस्ट एंगल बिटवीन एक्सेस आई माइनस वन आई ऑन द प्लेन ट्वेंटी टू कॉमन नॉर्मल अब ये हमारा नॉर्मल है अब हम इसी के पैरल एक और लाइन लेते चलते हैं तो ये कितना रोटेट है कितनी उससे दूर है एफ पिंक पिंक ग्रीन इससे कितना दूर है एल्फा आई कितना एंगल वो रोटेट हुआ है उससे वो हमारा होता है लिंक ट्वेस्ट सिंपल एल्फा आई और ए आई अब अब हमारे दूसरे दो पैरामीटर आते हैं जॉइंट डिस्टेंस और जॉइंट एंगल जो हमारे वेरी करते हैं जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे अब इसमें नाइन्टी डिग्री ऊपर हो जाना तो ये थीटा जीरो से थीटा नाइन्टी डिग्री हो जाएगा टी जॉइंट डिस्टेंस आ जाता है प्रिस्मेटिक यानी नीरे जॉइंट में जैसे ये अब इस मान लो फाइव फाइव मीटर बाहर है टू मीटर अंदर है थ्री मीटर अंदर है पूरा अंदर है जीरो तो जैसे हमने पहले लिंक लाइन डिफाइन करी थी लिंक ट्वेस्ट डिफाइन किया था अब जॉइंट डिस्टेंस होता है दो लिंक लेंथ के जो कॉमन आवर होते हैं उनके पीछे डिस्टेंस और जो जॉइंट एंगल होता है हमारा वो होता है जो कॉमन नॉन के बीच का जितना एंगल बना रहा है ये हमारा पहला है हमने लिंक लेंथ तो हमने पिछली बार पहले ही पढ़ा था अभी इससे पहले लिंक लेंथ दूसरी लिंक लेंथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिंक और जॉइंट डिस्टेंस ये लिंक लेंथ ये लिंक लेंथ इन जो कितना एंगल इन दोनों के जितना एंगल एक दूसरे को फोर्ट कर रहे हैं वो हमारा हो गया लिंक और एक जॉइंट एंगल और इसे रेवल्यूट है रेवल्यूट है तो डी आई जीरो है या कॉन्स्टेंट होगा मान लीजिए रोटेट कर रहा है तो उसका डी आई या तो जीरो है कि कुछ है नहीं या किसी कुछ डिस्टेंस पर लगा रखा तो डी आई कॉन्स्टेंट हो गया वहाँ पे आप उसके साथ साथ रोटेट कर रहा है प्रेसमेटिक है लीनियर है तो उसका डी आई तो वेरी करता रहेगा इसके हिसाब से हमारा टीटा है ये जो जीरो का कॉन्स्टेंट होगा जैसे मान लीजिए ये हमारी लिंक थे यहाँ पर थर्टी डिग्री पे वो हुई तो उसका थीटा कॉन्स्टेंट थर्टी डिग्री हो गया और ये अंदर बार हुआ थीटा जीरो हो गया अंदर बार अगर दो टाइप के होते हैं डायरेक्ट और इनवर्स डायरेक्ट जिसमें हम जॉइंट वेरिएबल्स यानी इन सब जो हम लोग पर एंगल बढ़े इनके तो हम एंड इफेक्टर की पोजीशन निकालते हैं कितना कितना लिंक घूमी चली उसके तो एंड इफेक्टर कहाँ पर पहुँचा और जो इनवर्स है हमारा वो होता है एंड इफेक्टर से हम हम जॉइंट वेरिएबल निकालना डेनाविट हार्ट एंड बर्क म्यूटेशन हमने सब पढ़ लिया था एक्सेस पढ़ ली थी जॉइंट पढ़ लिया था क्या क्या होते हैं और और एक्सेस भाई अगर जैसे जॉइंट आई है तो एक्सेस हमारी एक कम होगी और एक्सेस के अलॉन्ग ही हमारी फ्रेम की जेड एक्सेस होगी लिंक आई लिंक आई जैसे स्टार्ट हो रही है 
जॉइंट आई जॉइंट आई तो एक्सिस आई माइनस वन एक्सिस आई माइनस वन टू जेड आई माइनस वन ये जो एक्सिस आई माइनस वन तो आपको जेड आई माइनस वन होगा एक्सिस आई माइनस वन पर जेड आई माइनस टू होगा ये एक्सिस आई है तो यहाँ पे जेड आई आई है और एक्स आई होती है कॉमन नॉर्मल से लेंथ की से दूर भागती है सेट एक्स एक्स डेसाइड हुई कॉमन नॉर्मल और कॉमन नॉर्मल से दूर भागते हुए ये लिंक किधर आई लिंक से दूर जाते हुए एक्स आई माइनस टू हमारा वाई एक्सेस ऑलरेडी इस तरफ को गई डिसाइड हो गया सेम एक्स कॉमन नॉर्मल से दूर भागते हुए तो एक्स आई एक्सेस हमारे यहाँ पे गई डिसाइड हो गया ठीक है अब इस हम कैसे सिंपल क्वेश्चन का आ जाए क्वेश्चन यहाँ पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आई थी हाँ ये आप चीज़ याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत जगह यूज होंगे मैं इसका प्रूफ एक बार एक शॉर्ट में देखना तो देख लीजिए जैसे मान लें पहले हमने रोटेट कराया जेड आई वन एक्सेस जेड आई माइन जेड आई माइनस वन के अलाउंड फिट आई तो जेड आई माइनस वन था इसके अलाउंड फिट आई रोटेट करवा दिया फिर जेड आई माइनस वन ट्रांसलेट करवा दिया डी आई तो चलो डी आई ट्रांसलेट करा के ऊपर पहुँच गया अब एक्स आई के अलाउंग ए आई करा दिया तो एक्स आई के अलाउंग ए आई भी करा दिया और आप एक्स आई के अपॉट घुमा दिया तो एक्स आई के अपॉट घुमा दिया आपसे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से आओगी मल्टीप्लाई करके मिलेगी तो तो टी से टी से पहले घुमाया घसीटा घसीटा घुमाया तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कुछ भी डालेंगे तो एट लास्ट हमारी ये बन गया था इसको याद कर लीजिए अगर क्वेश्चन अगर करना होंगे तो हमें सिर्फ हमें हमें क्या चार चीज़ें हमें डिटर्मन करनी थी थी टाइम एफ आई टी आई और ए आई हमें वो ठीक है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल जाएगी बिना दोबारा मल्टीप्लाई किया उनको याद करने का तरीका है तो मेरे साथ मैंने किया था मैं चार बार चार की मैट्रिक्स हैं तो सी एस लिखो एन को भी सी एस लिखो बीच में उल्टा सी जीरो 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 वन डी आई लिखो अब यहाँ पे कीटा आएगा यहाँ पे कीटा अगर ये जैसे आई माइनस वन से टी आई चल हमारी आई माइनस वन से टी आई तो एक सब एंगल आई वाले होंगे आई 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 एक सब आई वाले होंगे कीटा आई तो ये कीटा आई कीटा आई ये वाले एल्फा होते हैं यहाँ पर हम उल्टा लिखा है सी एस सी कहते हैं एस सी एस सी 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 एस एस कीटा एल्फा कीटा एल्फा कीटा एल्फा कीटा एल्फा और एस मैं ट्रांसमिशन मैट्रिक्स करके आऊँ सॉरी यहाँ पे ए आई और ए आई हमारे ट्रांसमिशन मैट्रिक्स में इनको याद करें सीधा हम सीधा पेरेंट निकाल के इसमें डाल देंगे अब अब एक क्वेश्चन सवाल क्वेश्चन मान लीजिए ये दे रखा हमारा बीस से रेवल्यू जॉन लगा तो फिर मेट्रिक जॉन बना अब इसका निकाल रहा तो अब हम कैसे पहले हमें चलो हम पहले हम इसको फ्री बनाते हैं तो सबसे पहले जेड नॉट जेड जेड नॉट बनाते हैं जेड नॉट बनेगा हमारा बीस सबसे पहले हम उनको नाम दे देते हैं सबसे पहले बीस होती है बीस होती है लिंक जीरो हमेशा बीस लिंक जीरो होती है तो बीस लिंक जीरो अगला लिंक वन रेवोल्यूट अगली लिंक टू पे स्मैटिक अब सबसे पहले हमने लिया जैसे हमारा ये दे रखा है हमारे ये पेपर से बाहर आ रहा है रेवोल्यूट जॉइंट तो ये हमारा सबसे पहला जेड नॉट आएगा जेड नॉट यानी एक्सेस आई माइनस वन एक्सेस आई के बीच में सॉरी एक्सेस आई माइनस वन ये मेरी लिंक वन है तो एक्सेस आई माइनस वन नहीं आई माइनस वन यानी वन माइनस वन नहीं जेड जीरो तो हमारी जेड जीरो पेपर से बाहर हमें जेड जीरो मिल गई अब हमारा आया अगला रेवल्यूट और प्रजमेटिक के लिए हम एक होम क्वेश्चन मानते हैं जहाँ से हमारा बॉट स्टार्ट होगा हमारा मैनिकुलेटर आम स्टार्ट होगा जीरो मिलेगा हमारी जेड एक्सेस हमेशा हमने जॉइंट के अलाउंड होती है ये जॉइंट है तो जॉइंट से बाहर निकलेगी हमेशा जैसे ये जॉइंट है तो जॉइंट से हमेशा बाहर निकलेगी ये जॉइंट है तो जॉइंट से हमेशा बाहर निकलेगी ये जॉइंट है तो हमारे जॉइंट से हमेशा बाहर निकलेगी जॉइंट है जॉइंट से बाहर निकली जेड जीरो मिल गया अब जेड आई इसके उसके बीच में होगा नीचे गिरा देंगे कॉम्पोजिशन के लिए तो हमारा जेड आई ये आ गया जेड वन अब हम एक्स वन मार्क करते हैं एक्स वन होता है इसके और इसके प्लेन के प्रपेंडिकुलर इसके और इसके प्लेन मान लीजिए 
क्या मान के लिए ये हमारा इसका पिन बन गया सेट और जेड नॉट वन के बीच का अब इसको इसके पिन निकल होता है एक्स वन मिल गई एक्स वन एक्स वन मिल गया तो हम ट्रम रोल के हिसाब से हमें वाई वन मिल गया अब सेम इसी के पहले में हमारी एक्स नॉट होती है तो मैं एक्स नॉट मिल गई हमारा सेम और याद रखिएगा क्योंकि सब एक ही आप भी प्रिजमेटिक भी धरी आ रहा है डबल रूट भी धरी है बेस का भी धरी है अब राइट हैंड रोल के हिसाब से हमारी वाई नॉट इस तरह हमारा अगला है एंड फैक्टर के लिए जो हमारी लास्ट लाइन की होती है उस पर डट्टो पिछड़ा वाला छाव देते ज़्यादा दिमाग नहीं आ रहा अब हमारे डी एच पैरामीटर क्या थे हमारे डी एच पैरामीटर ए आई काउंसिलिंग के लिए थीटा आई सॉरी फॉर एल्फा आई फिर थीटा ही जो मेरे लिए कॉन्सेंट लिख देते फिर वेरिएबल वाले लेंगे जो एल्फा आई पास टी आई हम ए आई देखते हैं ए आई क्या था दो एक्सेस के बीच का डिस्कस पहली जेड एक्स अगली जेड एक्स क्योंकि हम इसका ओरिजिन सेम है तो ये हो गया जीरो अब एल्फा आई अगर हम इसको देंगे एक्सेस एक्स एक्सेस के बाद रोटेशन देखेंगे एक्स एक्सेस के बाद रोटेशन तो ये वाई यहाँ पे आता और जेड इस तरफ है तो आप देखेंगे एक्सेस के बाद नाइन्टी डिग्री रोटेट हो चुका है तो नाइन्टी डिग्री लिंक वन पे जैसे आप लिंक टू इन दोनों के बीच में देखेंगे अब ए आई हम होम पोजिशन में देखेंगे यानी प्रिजमेटिक जो है पूरा अंदर जा चुका है अंदर आ चुका है तो यानी हमारा ए आई भी ज़ीरो हो गया एल्फा तो ऑलरेडी ज़ीरो है इस पूरी अलाइन का ही किसी से कोई रोटेशन नहीं हो रही अब थीटा सिंपल इसमें कुछ नहीं देखना क्या लिंक वन रेवल्यूट है तो थीटा आयन वन आएगा प्रिजमेटिक तो ये ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा अगर प्रिजमेटिक है तो डी आएगा ये ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा अब उसके हिसाब से हम कॉस एल्फा और साइन एल्फा निकाल देंगे तो हमने और इसमें डाल देंगे जो हमने पिछली पढ़ी थी थीटा डाल देंगे एल्फा डाल देंगे थीटा एल्फा थीटा एल्फा डाल देंगे तो हमारा कुछ ये आएगा जीरो टी वन जब आएगा जब हम पहली वाली रो से एक मैट्रिक्स आएगी दूसरी वाली रो से दूसरी मैट्रिक्स आएगी पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे ओवरऑल टाइम क्वेश्चन मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमारे जो हमारे एंड फैक्टर को पीस से रिलेट करेगी सिंपल और अगर आगे से कुछ पूछ ले कि एंड फैक्टर कहाँ पे इस एंगल और जैसे जॉइंट वन का एंगल दे दिया दूसरे का प्रिजमेटिक की डिस्टेंस दे दी तो हम एंड फैक्टर की पोजिशन हम डिटर्मिन कर सकते हैं ठीक है बिनवर्स मेट्रिक्स अस्सी और अगली क्लास में पढ़ेंगे मेरे यूट्यूब चैनल में जस्ट लॉक्स देख लीजिए अच्छा खासा वैसे खास लगेगा नहीं जो भी है देख लो जस्ट लॉक्स है चैनल का नाम एक पे पे बढ़िया से दो आखिर समझ आ गया पढ़ो पढ़ो भाई हर बार पढ़ रहे हो क्या पता कल ही भी पढ़ो